हम यहाँ मूर्खों की भांति प्रतीक्षा कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो यहाँ उपस्थित ही नहीं है कहिए सूर्य देव अब क्या कहना है आपका पिताश्री इससे पूर्व कि आप इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दें मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूं यदि धामिनी के स्थान पर मैं होती और विवाह के अगले ही दिन मुझे ये ज्ञात होता कि मेरे माता पिता मेरे विवाह के पश्चात एकाकी हो गए हैं और मैं आपसे भेंट करने आती तब आप क्या करते मेरे पति से ससुराल के संस्कारों का पालन करने की अपेक्षा करते या मुझसे भेंट करते यमी उचित कह रही है धामिनी के गंधर्व लोग से आने के पश्चात हम पुनः इस सभा का आयोजन कर सकते हैं और वैसे भी इस प्रकार धामिनी के लिए भी अपने वैवाहिक जीवन के परिवर्तन को स्वीकारना सरल हो मैंने उचित कहा ना छाया अर्थात आप सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद देव हमारे जीवन की रक्षा के लिए हम सदैव आपके ऋणी हैं हम सभी यहां आपके आभार प्रकट करने आए हैं शनिदेव किंतु आप हमसे दृष्टि नहीं मिला रहे क्या हमसे कोई भूल हो गई तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया शने प्रणाम आचार्य एक बात मैं भली भांति जानता हूं शनि कि तुम हत्यारे नहीं और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया क्यों किया ऐसा तुमने असुरों की हत्या किए बिना भी तुम सरलता से गंधर्वों की रक्षा कर सकते थे शनि उचित का आचार उन्हें मृत्यु दंड देने का मुझे कोई अधिकार नहीं किंतु दुर्भाग्यवश मैं अपने कर्म परिवर्तित नहीं कर सकता इसलिए क्षमा करें तुम सदैव अपने कर्मों के लिए जागरूक और उत्तरदायी रहे हो शनि और आज एक ऐसे असंभवित कर्म के लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो मेरी ओर देखो शनि और उत्तर दो मुझे तभी मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा आज यदि यमी शनि और धामिनी के प्रत्युत्तर में ना खड़ी होती तो अवश्य अवश्य ही सबको ज्ञात हो जाता कि कुछ अनुचित हो रहा जो बात महत्वपूर्ण है आप उसकी ओर देख नहीं पा रहे हैं देवराज धामिनी गंधर्व लोग चली गई है अर्थात मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए धामिनी और शनि दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं मुझे इसका आभास पहले ही हो गया था मंगल शुक्राचार्य के पास जाने का यही कारण था किंतु असुर बुद्धि बड़ी ही शीघ्र स्थिर हो जाती है कहीं आपकी बातों का उन पर प्रभाव न पड़ा हो तो प्रभाव तो दिखना आरंभ हो गया है इंद्रदेव ने शुक्राचार्य से जो कहा था उसकी चर्चा समस्त असुर प्रजाति में है 
तभी को शनि की दृष्टि का ज्ञान हो गया अब या तो सारी असुर जाति शनि से घृणा करेगी या भयभीत तो होकर उससे दूर भाग जाएगी या फिर शनि का सर्वनाश कर देगी आपकी योजना सफल रही इंद्रदेव नहीं राहु ये मेरी योजना नहीं अपितु शनि के विनाश की ओर मेरा पहला कदम है ऐसी क्या व्यवस्था थी शनि जिसने तुम्हें असुरों की हत्या करने के लिए विवश कर दिया कहा शनि अन्यथा रुक जाइए जब तक मैं जीवित हूं मेरे पति को कोई आहत नहीं कर सकता शनि की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूं आचार्य लानी बोध के कारण शनि आपसे दृष्टि नहीं मिला पा रहा किंतु फिर भी यदि आपको लगता है कि कि शनि को दंडित करना चाहिए तो तो आप मुझे दंडित कीजिए मैं शनि की अर्थांगिनी और एक कंधर भी हूं और इसलिए मैं अपने ही पति को अपने ही घर में दंडित होने नहीं दूंगी का बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आज तुम्हारी पत्नी दामिनी ने मुझे तुम पर प्रहार करने के लिए अवश्य रोक दिया किंतु अगली बार तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा पाएगा शनि कोई नहीं दामिनी भी नहीं आज तो हमें संकट से बच गए शनि किंतु कुछ तो अनुचित है शनि को आज तक मैंने इतने असामान्य रूप में कभी नहीं देखा पहले ऐसे असंभावित कर्म और फिर शनि का मुझसे दृष्टि ना मिलाना आखिर क्या कारण हो सकता है हमें शीघ्र ही कोई समाधान करना होगा शनि इस श्राप के प्रभाव को कम करने का कोई तो उपाय होगा किंतु मुझे इस श्राप के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं मुझे आपत्ति है शनि इतनी सरलता से इंद्रदेव और मंगल को उनके दुष्ट उद्देश्य में विजय नहीं होने दूंगी इसका समाधान मैं अवश्य करूंगी शनि शनि को संकट ने चारों दिशाओं से घेर लिया है महादेव किंतु अब भी जब तक इंद्रदेव शनि को पूर्णतः असहाय नहीं कर देते शांत नहीं बैठेंगे धामिनी की कुंडली में मंगल दोष के पश्चात धामिनी की समस्त ग्रह दशा प्रभावित हो गई क्योंकि मंगल एक ग्रह और कोई भी ग्रह अकेला कार्य नहीं करता और कुंडली में अपने चरम पर होने के पश्चात वो शक्तिशाली ग्रह अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करता है धामिनी की कुंडली में मंगल दोष धीरे धीरे प्रचंड होगा क्रोध मंगल की प्रवृत्ति है युद्ध क्लेश और संघर्ष का स्वामी है मंगल जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसकी ग्रह दशा में मंगल की शक्ति में वृद्धि होते ही उस व्यक्ति के पुराने क्लेश पुनः जागृत हो उठते शांत हुई घटनाएं युद्ध का रूप ले लेती
संपूर्ण असुर जाति अंततः शनि के विरुद्ध है किंतु अभी भी कोई एक शेष है जिसे शनि के विरुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है कौन लंकापति रावण आज से तुम्हारे जीवन पर शनि की दृष्टि का आरंभ हो गया शीघ्र ही तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि शनि की दृष्टि क्या करने में सक्षम मैं कैलाश से लंका तक की यह यात्रा एक पाषाण लिंग के रूप में करना चाहता हूं तुम यहां से लंका तक मुझे अपने हाथों में उठाकर पैदल जाओ परंतु स्मरण रहे तुमने उस पाषाण लिंग को जहां भी रख दिया मैं वही स्थापित हो जाऊंगा कौन हो तुम मेरा नाम बैजू है श्रीमान ये लीजिए आज मैं तुम्हें भ्रमित नहीं कर रहा और रावण अब तुम तुम्हारा भ्रम तोड़ रहा तुम महादेव को लंका नहीं ले जा सकते क्योंकि महादेव बैजनाथ धाम के रूप में यहां धाम के रूप में <laughs> माता जब अपनी ही संतानों में पक्षपात करने लगे हैं, तो या तो वो उसकी संतान नहीं है या फिर उसे उनसे प्रेम ही नहीं है मेरी भक्ति को अनदेखा करके आपने उस शनि के छल को सर्वोपरि रखा महादेव मेरी भक्ति को अनदेखा करके मेरी भक्ति को आहत किया है आपने पर अब मैं भी इस पूरे संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करूंगा अब ये पूरा संसार मुझे सर्वशक्तिशाली रावण के नाम से जानेगा महादेव सर्वशक्तिशाली रावण अपने क्रोध के कारण जिस मार्ग पर रावण गतिमान हो रहा है वो संसार के हित में नहीं अहम से अहंकार का जन्म होता है ब्रह्मदेव और जिस व्यक्ति का अहम उसके विवेक से बड़ा हो जाए उसे कुमार पर चलने से कोई नहीं रोक सकता परंतु इस संसार में रावण के अतिरिक्त और जीव भी हैं जो अपने अहंकार से पीड़ित हैं। मुझे लंकापति रावण के क्रोध का आभास हुआ रावण अपनी साधना से जागृत हो चुका है इस यात्रा का आरंभ मैं तुम्हारे नेत्रों में देखकर करना चाहती हूं शनि पर पुरुष द्वारा अपने सम्मान के भंग होने की पीड़ा से अधिक कष्टप्रद एक स्त्री के लिए और कुछ नहीं हो सकता और जब वही पुरुष किसी उच्च पद पर आसीन कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो अहंकार वश किया गया उसका यह कुकृत्य और अधिक गंभीर स्वरूप ले लेता है यदि धामिनी चाहती तो उसी समय इंद्रदेव का नाश कर सकती थी परंतु उसने ऐसा नहीं किया अर्थात इंद्रदेव अंततः 
अपनी योजना में सफल हो ही गए महादेव नहीं ब्रह्म परंतु संतुलन बनाए रखने के लिए कर्म और कर्म फल का चक्र पूर्ण होना अति आवश्यक है उचित समय आने पर देवराज इंद्र को उनके इस कुकृत्य का कर्म फल अवश्य मिलेगा शनि तुम यहां तुम अब भी गंधर्व लोग से नहीं गए मुझे लगा कि तुम गंधर्व लोग से जा चुके हो हाँ किंतु फिर मुझे आभास हुआ कि मेरा यहां होना अत्यंत आवश्यक तुम तुम कुशल तो हो ना मैं कुशल हूं कि नहीं ये देखने के लिए तुम इतनी दूर है मेरा सौभाग्य है शनि कि तुम्हें मेरी चिंता है किंतु शनि मैं तुम्हें मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी कि, कि मैं प्रत्येक क्षण किस पीड़ा की अनुभूति कर रही हूं तुम इंद्रदेव के कर्मों के विषय में बात कर रही हो सत्य का एक पुरुष होने के कारण मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुभव कदापि नहीं कर पाऊंगा किंतु एक बात का मैं तुम्हें आश्वासन देना चाहता हूं इस पीड़ा में तुम एकांत में मैं भी तुम्हारे साथ केवल पीड़ा ही नहीं जानी अभी तो कुपित भी ये सोचकर कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सम्मान को अपने अहंकार तले किस प्रकार को चल सकता कोई भी व्यक्ति किसी का इतना शोषण कैसे कर सकता कैसे मैं चाहता तो उसी समय इंद्रदेव के कर्मों का दंड दे सकता था किंतु ऐसी मृत्यु जिसमें उनका अपमान ना उनके लिए अत्यंत सरल होता निश्चित रहो था इंद्रदेव को शीघ्र ही उनके कर्मों का फल प्राप्त हो नहीं शनि इससे पूर्व भी मैंने इंद्रदेव को कई बार क्षमा किया किंतु अब नहीं इस बार तुम शांत बह सकते हो शनि किंतु मैं नहीं हे महादेव जब मैंने अपने पति की अर्धांगिनी के रूप में स्वयं का समर्पण करते हुए आपका आह्वान कर रही थी तब आपको ज्ञात था कि वो व्यक्ति मेरे पति नहीं एक बहरूपिया है कि पश्चात भी आप मौन रहे एक स्त्री का सतत पर दाव पड़ता फिर भी आप श्रीदेव शांत रहे मैं छाया पुत्र शनि की अर्धांगिनी धामिनी त्रिदेव का आवाहन करती हूं दर्शन दीजिए त्रिदेव मैं जानती आप शनि को इस श्राप से मुक्त नहीं कर सकते मैंने स्वीकार किया 
किंतु त्रिदी आप तो निहति के रक्षक हैं परंतु जब एक स्त्री के सतत्व पर इतना बड़ा संकट आया तब आप सब मौन रहे क्यों त्रिदेव आपको इसी समय इंद्रदेव को दंडित करना होगा त्रिदेव For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv